ஹாய் இன்ஜினியர் இளவரசன் இன்றைக்கி டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டில் பந்தல் வளையம் வைக்கிறத பற்றி பார்க்கணும் அந்த பந்தல் வளையம் எப்படிலாம் வைக்கணும் அதோடய ஃபேக்ட் என்ன எப்படி வச்சா அது லைஃப் வரும் எப்படி வாங்கினா லைஃப் வரும் அந்த பந்தல் வளையம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் இன்றைக்கி அந்த பந்தல் வளையம் எப்படிலாம் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதை தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த பந்தல் வளையம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஓப்பன் டெரஸில் ஒரு சப்போஸ் ஒரு செமினா ஒரு ஒரு பந்தல் மாதிரி ஏதோ ஒரு நல்லத்துக்கோ ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்கோ போடுறோம் அப்படின்னா அதை எப்படிலாம் நம்ம சைட்டில் பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் மோஸ்ட்லி அதை பூச்சி பூசுறதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் டெரஸில் ஒரு மூணு அடி ஹைட்டில் ஒரு வால் போடுவாங்க அது நம்ம கன்வீனியண்டை பொறுத்து நாலஞ்சு வாலும் போடலாம் அந்த முக்கால் அடி வாலும் போடலாம் இந்த வாலில் வந்துட்டு நம்ம பிளாஸ்டிக் பண்ணும் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பந்தல் வளையத்தை நம்ம பில்லரில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அது இன்சர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த வளையத்தோட லென்த்து வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு அந்த சம்திங் தான் இருக்குது வளையம் வந்து ஒரு நாலு இன்ச்சு இருக்கும் அதோட ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த வளையத்தை இன்சர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அதாவது அந்த ஹூக் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த பில்லரில் உடச்சிட்டு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டு கலவை அதாவது மூணு கொண்ணு அதை மாதிரி மூணு பங்கு மண் ஒரு பங்கு சிமெண்ட்டு அதை மாதிரி கலவை போட்டுக்கிட்டு அதை பேக் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் அதை பேக் பண்ணுறோன்னா வெறும் கலவை வச்சு பேக் பண்ணாமல் ஒரு காங்கிரீட் மாதிரி வச்சு பேக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு பிரிக்கை வச்சு பேக் பண்ணலாம் இப்போ சாதாரண கலவையை வச்சு பேக் பண்ணும்போது அதோட லைஃப் டைம் கம்மியாகிறத நம்ம நிறைய சைட்டில் பார்க்க முடியுது அதனால் நம்ம அதை மாதிரி காங்கிரீட் வச்சு ஒரு திடப்பொருள் வச்சு நம்ம பேக் பண்ணுறதோட லைஃப் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது மெட்டீரியல் நம்ம எப்படிலாம் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இது ஒரு அந்த பந்தல் வளையமான மெட்டீரியல் இது ஒன்று இது ஒரு திருப்பிடிக்காத மெட்டீரியல் தான் இது ஒரு ஜிங் குரோமிக் அந்த முலாம் பூசப்பட்டு இருக்குது இதில் இது அவ்வளோ சீக்கிரம் திருப்பிடிக்காது இதே வந்து உங்களுக்கு இந்த ரிங்கே வந்து இது மாதிரி ஷைனிங்காகவும் இருக்குது முறுக்கு வர்றது அதாவது அந்த முறுக்கு கம்பிகள்லாம் வரும்ல அது மாதிரி முறுக்கு வர்ற மாதிரியும் இருக்குது வளைய வரி வரி வரிய வரும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்க நீட்டாக இருக்காது அதனால் நம்ம அது மாதிரி ஷைனிங்காக உள்ளதாக பார்த்து போட்டிருக்கோம் இதுவும் வந்து சாதாரண கம்பி இல்லாமல் இதில் குரோமிங் பூசியிருக்கு குரோம் பூசுறதுனால உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதே இன்னும் உங்களுக்கு லைஃப் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்ல பண்ணிக்கலாம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு நாலு இன்ச்சு உள்ள கேப் இருக்கும் இன்னரு இந்த நாலு இன்ச்சில் இப்போ வந்து இதை ஒரு பந்தலுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு கம்புன்னு நினச்சிங்க இது வந்து ஒரு பைப் தான் விட்டுருக்கேன் இது ஃபிஃப்டி எம்எம் பிளம்பிங் பைப் இது இந்த பைப் அதில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த வளையத்துக்கும் இந்த வளையத்துக்கும் உள்ள கேப் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை அடி டூ ஒன்றரை அடி இருக்கும் ஹைட்டு ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் வைக்கலாம் பட் இஞ்ச ஃபேக்ட் எப்படின்னா வால் வந்து கம்மி அதாவது கைப்பிடி சவர் வந்து இஞ்ச ரெண்டே முக்கால் அடி தான் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம சென்டர் பண்ணி வைக்கும் போது இந்த டிஸ்டன்ஸில் தான் இஞ்ச சைட்டில் வைக்க முடிஞ்சிச்சு இல்லைனா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சைஸில் வச்சோம்னா அது ஒரு பார்க்குறப்ப ஒரு கன்வீனியண்டாக இருக்காது ஒரு பார்வைக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் நம்ம இதை மாதிரி சைட்டில் பிளான் பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு இது ஒரு ஒன்றரை அடி டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்கோம் ரொம்ப கிட்ட கிட்ட வச்சாலும் அந்த பந்தல் வளையம் வைக்கிறது வேஸ்ட்டு மோஸ்ட்லி ஒன்றரை அடிக்கு மேலே வைக்கணும் இல்லைனா ஒரு ரெண்டு அடி வைக்கலாம் நம்ம சைட்டில் அதை அந்த வாழை பொறுத்து நம்ம அதை தீர்மானிக்கிறது ரொம்ப நல்ல ப்ராக்டிஸ் இப்போ வந்து நம்ம அதை பேக் பண்ணியிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம கான்செப்டு இப்போ பந்தல் வளையம் இதுதான் நம்ம பந்தலுக்கு போட போகிற கம்புன்னு நினச்சிக்கலாம் அந்த கம்பு அதில் நட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இதில் நம்ம ஒரு செமினார் பந்த பந்தலோ சப்போஸ் ஒரு ரெடிமேடு பந்தலோ போடுறோன்னா இதை மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பந்தல் வளையம் நமக்கு யூஸ் ஆகுது இது வந்து இந்த மட்டத்துக்கு தான் நம்ம டீப் லெவல் எடுத்துகிட்டு டீப் லெவலில் லெவல் கடத்தி எல்லா பில்லருக்கும் நம்ம அப்படி இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் சைட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் 
இது கிளைண்ட்ல வந்து இது லேட்டா சொன்னதுனால நம்ம அது லேட்டா வைக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகி போச்சு இதுல ஒயிட் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பி வாழை உடச்சிட்டு வைக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் பா கண்டென்ட் இல்லாம இருக்கு பட் இது சாய்ட்டு இந்த வால் போடும் போதே நம்ம இதை சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதை நம்ம அப்பயே பண்ணியிருக்கலாம் இப்பயும் ஒன்று மோசமாக போகலாம் நம்ம இதை பண்ணிட்டோம் பட் இதை பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்